over het droge portret van het meisje uit les 4 schilderde ik de onderschildering. De kleuren beende zwart, ook wel bekend als ivory black, Venetiaans rood, gele oken en titaanwit. Zo ziet het er straks ongeveer uit. In deze fase werken we vooral aan de compositie en het volume in het schilderij. Voor de huidskleur meng ik een klein beetje geel bij iets met rood getint wit en breng deze mix aan op de lichtste plekken van het gezicht, het voorhoofd, de wang, kin en oorbel. De olieverf gebruik ik puur uit de tube, er is geen medium nodig. Om de kleuren straks te kunnen doezelen, laat ik de huidskleur nu even rusten en meng ik eerst rood en zwart voor het haar en de schaduwgebieden. Deze rood-zwarte mix, dus een bruine olieverf, breng ik aan bij de haargrens en daarna spreid ik het heel dun met een droog varkensharen perceel in de schaduwrijke delen van het gezicht van het meisje. Ik ga verder met het dun verspreiden van de huidskleur met een droog penseel en let goed op de toon, dat is licht donker in het portret. Ik wrijf mijn penseel steeds droog aan een katoenen doek. Je kunt ook een keukenpapiertje gebruiken. De donkere verf van de haarlijn en de lichte huidverf meng ik door te doezelen. Dit doe ik met een droog penseel. Ik verspreid de bruine kleur en let weer op toon, licht donker. Voor de iris meng ik zwart en wit tot een licht grijze kleur. De gezichtslijnen schilder ik met een zacht runde haren perceel, klein perceel, nul, met een mix van Venetiaans rood en beende zwart en doezel ze met de huidkleur. Ik benadruk op sommige plekken de vorm van de ogen en schilder niet in details. Het is een onderschildering. Nu breng ik weer met titaanwit op de lichtste plekken een dekkende laag aan.
De achtergrond schilder ik in een in pasto laag met de kleuren wit en gele oker en ultramarijn, gemengd in verschillende verhoudingen. Aan de ene kant is de achtergrondkleur warmer, geel en wit. Aan de andere kant bij het gezicht is het kouder, blauw en wit en soms geel erbij. Aan het eind schilder ik de diepe schaduw in de hals, de haarband en wat haar met bruin, de mix van zwart en rood. En corrigeer de achtergrondvorm bij het haar in de nek. Dit was deel 1 van de onderschildering. De volgende keer, de volgende les, gaan we verder met deel 2 van de onderschildering.